വെൽക്കം ടു പിൻജോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ചായക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള പയംപരിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് മൈദ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പിട്ടു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പിടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാറ്ററി ഒരുപാട് ലൂസായി പോവും ഒരുപാട് ലൂസാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല കറക്റ്റ് തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മൈദ ഹെൽത്തി അല്ല എന്നറിയാം നമുക്ക് മൈദക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ദോശമാവ് മുന്നേ അരച്ച് വെച്ച ദോശമാവ് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കാൽ കപ്പ് ദോശമാവ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ദോഷമാവ് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുളി ഉള്ളത് അധികം പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അളവ് കുറയ്ക്കുക കാൽ കപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പുളി കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം പഴംപൊരിക്കുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നല്ല പഴുത്ത പഴം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് പഴുത്ത പഴം ഞാൻ ഒരു പഴത്തിൽ നിന്ന് നാല് പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നീളത്തിനാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കൂടുതൽ നമുക്ക് പഴംപൊരി കൂടുതൽ പീസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പഴത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എട്ട് പീസ് വരെ കിട്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഗ്യാസിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴം മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം ഇനി കളറ് ഒരു വശം ഒന്ന് കളറ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ തവ എന്താണെങ്കിലും അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ജലാംശം ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടി തെറിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഈ കുക്കിങ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് സോഡാപ്പൊടി ഒട്ടും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദോഷമാവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭംഗി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോഡാപ്പൊടി അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിൽ സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാതെ തന്നെ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കളറൊക്കെ റെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോരി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കി കൊടുക്കുക അതുവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട
ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ